மைதா <laughs> நீங்கள் வந்து ஹாஃப் கேஜி எடுத்தாலும் ஒன் எக்கு தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே நீங்கள் ஒன் கேஜி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்கு வந்து ஆப்ஷனல் தான் எக்கு வேணான்னு சொல்கிறவங்க அதை குவிட் பண்ணிவிட்டு வெறும் மைதா மேலே கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி பசிய வேண்டியது அவ்வளோதான் ரொம்ப ப்ரொசீஜருக்கு அதிகமாக கிடையாது நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றி பசி ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பசிச்சிக்கோங்க இது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் நல்ல மாவை இழுத்து இழுத்து பண்ணிடணும் ஈரமான துணியை வச்சு நம்ம மூடி வைக்க போறோம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா மாவு இன்னும் சாஃப்டாக நல்லா ஊறி இருக்கும் ஸோ இந்த மாவில் நம்ம இப்போ வந்து இதை உருண்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நான் இந்த கால் கிலோ மாவை எடுத்திருக்கேன் இல்லையா இதில் வந்து ஒரு ஆறு உருண்டை வரும் ஜஸ்ட் இந்த மாவு எடுத்து நம்ம தம்சால கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னாக்க மேலே ஈஸியாக பால் வந்துடும் எந்த ஒரு கிராக்குமே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக அழகாக வந்துடும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு மாவு ரொம்ப ஊறி சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ நான் அதே மாதிரியே மற்ற டோஸையும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நான் இந்த டோஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் இது மேலே நம்ம வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போல் இந்த ஆயில் போட்டுட்டு நம்ம ஊற வைக்கணும் அந்த முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி நம்ம ஊற வைக்கும் போது ஆயில் ஃபுல்லாக அந்த மாவில் இறங்கும் ஸோ நான் அந்த ஆயில் போட்டதுக்கப்புறம் நான் இதை பரட்டி விட்டுக்கிறேன் ஸோ அரை மணி நேரம் மாவு ஊறிடுச்சு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம தட்டுறதுக்கு வந்து நீங்கள் ரோல் பின் சப்பாத்தி கட்ட வச் ரோல் வச்சும் நீங்கள் வந்து தட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கையாலே தட்டுறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது ஏன்னா அந்தளவுக்கு மாவு ஊறிக்கிறதுனால நமக்கு சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்குது தட்டிட்டு இதை வந்து நான் வந்து இது கையால் வீச போகிறேன் உங்களுக்கு வீச தெரியல அப்படின்னாக்கா நான் இப்போ கையால் தட்டினா மாதிரியே நீங்கள் நல்லா ரொம்ப மெல்லிஸாக இழுத்து இழுத்து நீங்கள் தள்ளிக்கிட்டே வரணும் கிட்டத்தட்ட எந்த மாதிரி இருக்கணும்னாக்கா ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கணும் நான் இதை வந்து கையால் அடித்து தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக நீங்கள் வந்து கையாலே தட்டி இழுத்துட்டு வரணும் ஏன்னா அந்த அப்போ தான் அந்த பரோட்டோட லேயர் எல்லாம் வரும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சைட் கார்னர்லேருந்து எடுத்துட்டு நம்ம அது வந்து மறுபடியும் அடித்து கூட பண்ணலாம் பட் நான் அடிக்கலை ஜஸ்ட் அதே ஒரு சுற்று சுற்றிட்டேன் அவ்வளோதான் அண்ட் இப்படி சுற்றும் போது அந்த ஏர் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு பபுள்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ இந்த பபுள்ஸ் வந்தாலே மாவு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நல்ல பரோட்டா வந்து நல்லா வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் அந்தளவுக்கு நல்ல மாவு சூப்பராக பிளெண்ட் ஆனதுனால தான் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதை நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு நான் அந்த பரோட்டா இதை வந்து தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் உடனே தட்டேனா கொஞ்சம் விரியாது அதனால் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் மீது இருக்கிற அந்த பரோட்டா பேட்டாவையும் நான் தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்ல தவா வச்சதுக்கப்புறம் தவா சூடானதும் ஜஸ்ட் ஆயில் போட்டுட்டு மேலே அந்த பரோட்டாவை போட வேண்டியதான் கொஞ்சம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போடணும் ஸோ அதே மாதிரி போட்டு பரோட்டா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அண்ட் இது மூணு பரோட்டா செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்ல சூடாக இருக்கும் சூடாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி கையால் தட்டிடணும் அது மேலே ஆவி போகுது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் போது தட்டினா தான் அந்த லேயர் நல்லா வந்து அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம சூடாக இருக்கும் போது தட்டிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு 
பாருங்க இவ்வளோ லேயர் லேயராக வந்திருக்கு இப்போ அடுத்ததாக மட்டன் கறி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வில் ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுட்டு நான் த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் சைஸ்டு வெங்காயம் வந்து ஒன்று நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து த்ரீ ஸ்பூன் ஆஃப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இஞ்சி புண்ணோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கிக்கணும் அடுத்ததாக நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி பச்சை மிளகா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் டேர்மரிக் பவுடர் வந்து கால் ஸ்பூன் அண்ட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கரம் மசாலா வந்து த்ரீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கரம் மசாலா வந்து இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி தூள் ஒரு ஸ்பூனும் மிளகு ஜீரகத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த மட்டன் கறி பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஓன் பீசஸ் ஸோ நான் அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மறுபடியும் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை வேக வைக்க போகிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் மொத்தம் நாலு விசில் வச்சா தான் மட்டன் வேகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு அதை நான் இறக்கிக்கிறேன் இப்போ குழம்பு மட்டன் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் பேஸ்ட் இது குழம்பு கூட திக்னஸ் கொடுக்கும் நிறைய குழம்பு வரும் அதுக்காக நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் பொட்டேட்டோ வந்து நான் ஒன்று வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அது வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பொட்டேட்டோ போட்டதுக்கு அப்புறம் மீன்டன் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை மூடிட்டு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு விசிலில் பொட்டேட்டோவும் வெந்துடும் அந்த தேங்காவும் நல்லா அது குழம்போடு மர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் விசில் வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த குழம்பு எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மட்டன் கறிக்கு இட்லி தோசை புலாவ் சப்பாத்தி பரோட்டா எல்லாத்து கூடவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் சுவையான பரோட்டா வித்த மட்டன் கறி ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சதீஷ் டிப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்